Hii ni meza ya magazeti. Uchambuzi magazetini ndani ya Manara TV. Na salamu alaikum karibu mpenzi mtazamaji wa Manara TV. Asubuhi ya mapema kabisa tumekutana katika meza ya magazeti. Ya Juma niko na ndugu zangu hapa. Mm. Na leo ni siku ya biriani. Naam. Mm. Abdullah Mkenge. Mm. Kanzu mpya, mm. kanzu mafuta, mm. kanzu mtelezo, mm. kanzu re re re. Kwa mashefe, kanzu na kanzu kanzu nayo kweli au unalijaza? Ah, she 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 kanzu nayo. She kanzu nayo. Kama hii umeiva umeiva kwa sababu ya nunu kanzu nayo. Kanzu mpya she yule ile kwa haki. Kanzu mpya she yule ile. Kwema ndugu zangu. Kwema. Leo na mimi mambo yasomaje? Safi kabisa. Salama kabisa. Kabisa kabisa. Binti Mswaga. Alhamdulillah. Ukupoa. Mheshi kabisa. Unaonekana yeye mumeo Muislamu. Kaitaja vizuri eh. Kaitaja vizuri sana. Kuna mafunzo unayapata. Basi moja kwa moja twende mimi na leo katika magazeti yangu na gazeti la Nipashe eh, Mwanga Jamii na gazeti la Habari Leo Mji la Habari Tanzania na gazeti la Mwananchi na Betha kwenye michezo una gazeti gani? Na magazeti mawili bwana Sport pamoja na gazeti Champion. Basi tutakuja kujua yapi ambao hasa wanaweza kujiri katika michezo. Na tukianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii eh, mchakato wa mbunge kupandishwa kizimbani waiva naye anena huyu mbunge wa Ngorongoro kule Arusha. Arusha. Inaonekana mm. kesi yake bado kama mpamba moto. Na mm. nadhani watu na au tuseme vyombo vya habari vinaifuatilia sana ni kama tuna interest nayo. Mm. Kwa sababu kuna baadhi ya wenzetu walikutana na kisanga huko. Okay. Kwa hiyo kama mbunge baada wa... ya habari. Baada ya andishwa habari. Hey, hey. Na Sijui lakini naona ikitajwa sasa hivi anayo zaidi mbunge mm. hawatajwa wale vijana wa Kimasai. Ah okay. Ya yeah, kwa sababu inasemekana vijana wa Kimasai ndio wale washambulia ah. wale waandishi wa habari. Ah. Kwa hiyo kama mbunge anapandishwa kizimbani yeye anasimama kama ndo kiongozi wa eneo hilo. Okay. Na ndio chatu wao matatizo. Hayo <laughs> matatizo. Sasa so, so. unajua hata watu wanapokuwa wanatumbuliwa vile samani mm. kwa kutumia lugha kali la, au watu wanaosimamisha. Sasa hivi ni kama ni kama kawaida. Mbona ni rasmi? Tumbuliwa. No kuna hey. some kind of way ni kama maneno makali kidogo okay. lakini tuseme so, labda tusi. mtu mtu katolewa kazini kwake. Kwa madaraka yake. Anatolewa yule ambaye wajuu huku mm. kosa umefanya. Umefanya kwa chini yeye wewe. Chini huko. Na ndio jinsi ya kuwa. Kwa hiyo ndio jinsi ya kuchukua responsibility. Sawa sawa. Katika habari nyingine katika gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii inasema kwamba mm. zilivyo mbivu mbichi kumpata mkuu wa KKKT. Hivi kiongozi wa kanisa huyo. Kiongozi wa kanisa eh? Hivi haya muda kuna muda wanakuwa wanatafuta mm. kiongozi wa kanisa. Hapa eh? tunamwona kuna Askofu Dr. Benson Bagonza. As- ikifika muda unaachia mm. ngazi yule mm. ambaye yuko chini yako anachukua kile cheo ambacho wewe ulikuwa nacho. Ah. Okay. Ah sasa kuna askofu mwingine hapa wa pili, askofu Dr. Joji Fihavango na askofu wa tatu, askofu Dr. Dawson Gavile na askofu wa mwisho kabisa ambao ni wanne, askofu Dr. Abedigdo Ke ah, bwana. Huyu mganda ni kesho mshahara. <laughs> eh, yani kuna mshahara vile vile ndani yake. Yaani unaonekana Majina ya kibantu yanafanana yanafanana fanana. Yanafanana Basi twa tuweze sisi kukaa pembeni tuweze kuangalia nani ambaye anaweza akaja akawa askofu mpya. Au sivyo? Ehe, waagizaji mafuta wa kwama kisa dorare. Dola hiyo. Dola hiyo. Chama cha waagizaji wa mafuta wamekuwa wamepata changamoto kidogo. Ah, ni chama hicho mahususi cha mafuta. Sawa sawa. Uh, wamepata wanapata changamoto sasa hivi kwenye kuongeza mafuta kutokana na hii uhaba wa dola na tukijua hii swala la uhaba wa dola kama BOT walivoeleza mm. kwamba eh, linohusika kwa kutokana na hatoka kipindi cha uviko 19 mm. lakini pia vita ya Ukraine na Urusi sera za fedha hii mambo ya jitihada za serikali za kupambana na kuleta maboresho mbalimbali kwa hiyo kuna vitu vitakuja kubadilika sasa hivi ili tuweze kwenda sawa mm. na lazima la uhaba wa dola. Sasa hii dola imekuwa changamoto kidogo. Mmoja mm. hata nyingine sasa hivi kidogo kusafiri imekuwa changamoto kwa sababu mm. katika masuala fulani na mna moja au nyingine. <coughs> sawa sawa. Watumishi wawili wa Tanesco wasomewa mashtaka 125. Yeah. Watumishi wawili wa Tanesco wasomewa mashtaka 125. Haitumia muda gani kusomwa? Ah hii hii hatari. Mm. Mm. 
jana wameona kwamba kuna washiriki wengine sita ambao ni potential wakiingia humo wataendelea kuleta maendeleo katika mataifa yao lakini pia rais Samia Suluh Hassan um, alikuwa popale pale aliweza kutoa kile ambacho ameweza kutoa aliweza kutoa ushauri kwamba umoja huo uendelee kuungana lakini pia uendelee kutoa fursa za maendeleo endelevu hata kwa sisi Uh, nchi zingine. Lakini pia alikuwa na mazungumzo pia na rais wa China. Mm. Uh, Nadhani walizungumza mama mkanda sasa kulikuwa na mazungumzo ya pembeni yeah, inaitwa tete tete. Sawa sawa. Tete tete. Tete tete. Tete tete. Diplomasia ndio inaita. Eh tete tete. Sawa sawa. Hiyo ni habari ya kimaendeleo. Eh kama na sisi Tanzania tunaweza kuingia katika huo umoja wa BRICS. Na na tunaongezea tu. Zamani mikutano kama hii sio summit hii ilikuwa na mzia vita ah, okay. lakini sasa hivi tunazungumzia Me- biashara maendeleo na kadhalika sawa sawa jaji kazi kuongoza tume ya uchaguzi Zanzibar huko Zanzibar huko kina waka huko mm. eh kuelekea katika uchaguzi kwa hiyo wataka waweze kuunda ile tume eh, wameunda eh. tume mpya tume mpya mm. sawa sawa TMA yataja mikoa itakayokumbwa na El Niño mm. unajua El Niño bethe El Niño unajua wewe El Niño Okay. Okay. kama 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 na nilio kama nini hapo ah, wajenyo wa chai wa siku ya leo ile mvua mvua ni ungetusaidia tumtambia hujumi kaka usisumbue makama unachokifanya ni kusumbua makama ujipendelee sawa sawa nafikiri kwamba mamlaka ya hali ya hewa Tanzania walitisha presi jana kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa kuna baadhi ya mikoa hapa nchini inaweza ikaja ikakumbwa Eh, na El Niño. Mm-hmm. Kwa hiyo tahadhari nyingi sana mm-hmm. ambazo zimeweza kutolewa. Watu wanaoishi eh, mabondeni. Mabondeni, kuna kanda siyo ya ziwa huko. Mwelewa, yeah. wameweza jana kutaja. Kama kuna, kuna mwaka ili, 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 ili tokea El Niño hapa eh, Dar es Salaam pia. Ya, yeah, ili tokea lakini haikuwa ha, sana. Sio, kuna watu wapoteza maisha. Eh. Yeah. Sawa sawa. Tamasha la kizi mkazi kuzinduliwa kesho. Wananchi wafunguka. Devi. Leo hiyo. Devi si upo huko? Yupo. Yupo Kizi mkazi si upo huko? Upo. Eh? Mm. Watuwafisha vizuri maana ya TV. Mm. Sawa sawa. Katika tamasha hilo bwana mkunga. Mm. Eh tunaona kuna baadhi ya watu katika tasnia ya michezo waliweza mm. kualikwa toka mm. wiki hii kuanza wasemaji wa timu mbili hapa nchini kubwa ambao leo wanaenda kwa makocha. Eh yeah, ambao leo wanaenda kwa makocha. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni katika tamasha ambalo watu hawajui labda umewaambia ni kitana. Aha basi sawa sawa nafikiri wata mm. wata watafuatilia watakuja watajua. Haina yeah. shida. Bilioni 859 kuboresha barabara za wilaya. Eh yeah. mimi nafikiri kwamba niweze kuweka kando gazeti la habari leo guji la habari Tanzania. Mm. Eh pata na kalako kwa ajili ya habari nyingi na za ndani kabisa uweze kuzisoma. Tuelekee katika gazeti la Mwananchi. Mtanzania aliyetekwa Nigeria acha uhuru, baba mzazi afunguka. Mm. Ni habari ambayo tuliotoka kuzungumza mm. na kina mpunga. Ajira na haya mambo ukuju ya kama hivi mtanzania anaachiwa huru na nini? Yote haya yanaingia kwenye masuala ya umoja na yeah, kwa diplomasia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuwa yeah. inarahisisha hata sekta nyingi sana. Sawa sawa. Ajira ya Mariamu mm. yaleta kicheko kwa watumishi wanaojifungua. Mariamu mm. Kabungu. Eh, dada yule ambaye ana anapoa kazi. Anapa kumbato watoto kumbato watoto pale katika hospitali ya Mana. Eh. Ameojiwa kwa mganga mkuu anasema ni ni kama wamepata relief. Kwa sababu anasema kuna baadhi ya wazazi wengine labda mtu anajifungua lakini hali yake sio nzuri. Kwa hiyo anafanyia transfer kumpeleka mbili. Mm. Kwa mtu wake yake anabakia pale. Mm. Akishabakia pale ndio Mariamu anaingia kazini kwa maana kumpa kumbato na nini na kama hiyo. Na nimesikia baada ya kuonekana kwamba Mariamu kapata fursa kuna baadhi ya wananchi nao wameweza kuona kama hii ni fursa utaka kuizingatia kuna wengine nasikia wanaanza kutafuta hospitali sasa eh wapate wapate ah hila eh hila hila kwa kaka eh eh kwa mama na mimi ukija kutoa kumbato kwa mama eh kuna mkenge hapa kazaliwa lakini ni vizuri ni vizuri na kuna baba nasikia amenda unajua nini ukiwa huko ume umeshawishika au umekuwa inspired kufanya kitu ambacho ni kizuri na kina faida kwa jamii fanya tu mimi mimi ngoja niende kitu mimi nafikiri kuna vitu vingine Mm-hmm. 
kwanza inaanzia katika moyo wako mm. kabisa kabisa yani usifanye kwa sababu ile ile unafanya mbona rais kajiuza mkono yeah. mtu kaona fursa na nikwambie yeah. nikwambie upuju yeah. unaweza ukafanya baba ukasubua gaga hata miaka 6 ukoleza mariamu kawaita je sawa sawa kwa sababu ajiulize kwa sababu mariamu alifanya vile nani alimwambia yeye mwenyewe moyo tu kumi na dhani wengine tubuni mchongo wetu mjini. Tusitaje kusafiria nyuta. Wao wengi si ndio tatakuwa vizuri. Ah bwana wewe bwana acha bwana wewe. Wao wanajili ya fursa. Sawa sawa. Wote kazi. Sawa sawa. Twende katika habari nyingine imani potofu. Elimu bado muiba vita ya kutokomeza malaria. Mwanelewa mabadiliko ya kishindo KKKT. Eh. Nafikiri kwamba hii ni ni habari imejirudia katika gazeti la Nili. Eh naona kuna combat hapa inatisha mimi mwenyewe naliogopa hivi. Bado ni habari nayo inajirudia ile ya mtize ni kwa saka unaovaa sare za majeshi na mimi na uhakika ile ya mtize wakiamua. Kinondoni? Eh. Kiba. Hivi unakumbuka ngazi zile stories za zamani kwamba ukivaa nguo ya jeshi unavuliwa hata barabara. Eh hata barabara. Mimi nina mwanangu anaitwa Baloteli. Tushakupana na dadaa kipindi hiki tuna kamba gala na kuja mjini. Eh. Sasa unaambia ule mwamba eh. mwamba akapanda uasibu kwa. Sasa unajua pale wako karibu. Eh. Ah ba utewa. Eh. Mwamba utewa kwa kofia chato mwenye katulia usiku hiyo. Poa eh. tafuta mjini hiyo. Eh. Kumbe kuna mwamba mwana kaingia eh. ba hoteli ya juu. Eh. Ule mwamba anaangalia mwana. Hii singo yangu hii. Eh. Sasa akamvua hivi. Eh. Basi ba utewa ndio. Oya oya akataka kupiga. Oya. Eh. Akaendelea kuangalia dirishani. Maisha si tukaendelea. Kama ni wa Tanzania msio wabishi. Basi kuna wengine watakuwa wabishi. Basi sawa sawa. Naona habari nyingi katika wabishi mwana kuyataka mwana kuyapata. Mtayapata tu. Eh. Naona habari nyingi zinaweza kujulia katika gazeti la mwananchi kama ambao tumetoka kupitia katika magazeti yote kuhusiana na mama katika huo umoja wa Brits. Eh eh. Mimi naika kando. Ongeza cha. Twende moja kwa moja katika Eh, anga za michezo na burudani. Ndio, tuna magazeti mawili kama sa, ya kawaida, tuna gazeti la Mona Sport na gazeti la Champion. Habari kuu inasema Pakome Aziziki ni mm. balaa yanga. Eh. Pakome Aziziki ni balaa. Nafikiri ni baada ya mchezo uliopita dhidi ya Dodoma Jiji. KMC, KMC. Eh, ah, mimi ni KMC. Ah, mimi nimeona picha baleke hapa. Nikachaleka Dodoma Jiji. Sawa, sawa. Eh, eh. <laughs> basi nafikiri kama huko ni ya 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 katika mchezo katika mchezo ambao ujuzi umeweza kucheza pale Azam Complex nafikiri yeah. kwamba kila mtanzania mm. kuanzia wakina David Felicia ni wakina Bongo <coughs> Mkeyenge wote oh, duniani yeah. wa Tanzania wote yeah. waliweza ki, waliweza kuona kiwango bora kabisa kutoka kwa Zuzu Pakom mwelewe yeah. yeah. pamoja na eh pako, uh, pa, pamoja na uh, Aziziki yeah. Aziziki unajua msimu uliopita aliweza kumaliza ligi katika performance ambayo sio ile watu ambao waliweza kuitarajia lakini tunaona ligi inaanza na moto moto kwa kweli yani aziziki kama ndo kasema bwana team si tumekuachia wewe fanya watu kijua aziziki ndo kama baamu ni nyumba anaonyesha jamani mimi ndio baamu ni nyumba sasa yani sio mnakaa mwepesi hivi umeelewa eh tunaona kina pakom Zu, Baba, eh, zi, baba mwenye nyumba ni nini kutawala? Eh, kutawala. Eh, yaani kugewa mamlaka. Kwa hiyo nafikiri kwamba ligi imeanza kikubwa, consistency iweze kuwepo mm. paka pale ligi itakapokuja kuisha. Pira la Gamondi last two. Mm. Eh, ah, la Gamondi eh, mpira wake ni wapi? Pira mapiano hilo. Eh. Mm. Baleke fili wategwa Simba. Eh, ngoma akumbuka mm. alichokiona kocha atoa msimamo. Baleke fili wategwa eh, Simba. Simba. Mm. Unajua unadhani kwa nini? Mm. How ni strikers. Mm. Wanaopata nafasi mara kwa mara kwa sababu ma strikers Simba kwa tano. Mm. Bareke, Bareke Fili, Boko, Boko uh, Chirunda, Chirunda, eh, Chirunda. na bwa mdogo ule Musa, Sambo ni Musa kutoka Zanzibar. Mm. Of course Kibo anacheza lakini sasa hivi anazaidi wide. Mm. Bareke Bareke Fili wategwa Simba ni kwa sababu wao ndo main mm. na wanacheza mara kwa mara ni kama mwalimu anataka mabao mengi kutoka kwao kwa sababu tunasema timu itaka timu itaka ushinda mechi timu itakaopata 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 mabao itashinda mechi lakini timu itakao nazuia wataenda kuchukua kikombe kikombe sasa basi nasema Azam FC haitaki kurudia makosa Azam FC anatokea kule hataki kurudia la revanja wao ndio wanacheza na Azam. Le ano wana kaulimbiu yao leo. Ah, okay, okay, leo. Okay, okay. La revanja, somebody la revanja. Mm. Ah sasa hii 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 Azam mm. nafikiri 
anataka kuonyesha kwamba jamani yeye anatuzungumzia sana sana alafu tofauti lakini no ngoja niombe kitu Watu wakiwa wanazungumzia Azam kwa tofauti sio kama laba kwa, kwa wanachuki dhidi yao. Eh yeah, kabisa kabisa. Kwa sababu watu wanaamini Azam haipaswi kipata hiki wanachokipata. Mm. Kuanzia katika ligi yetu ya ndani mpaka mm. katika mashamba ya kimataifa. Mm. Uh, wanasajili vizuri na wanasajili sio kwa maana majina pia kuna quality ambazo zipo. Wachezaji kubwa kabisa. Kwa hiyo watu unapomuona Faisali, unapomuona Stu Jimmy Sila wanapomuona sio ile striker ule wanakuta la sine hey, 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 ile striker mkubwa hey. wanapoona baki na Kaminko akina Kaminko kina hey. Sospita Bajana hmm. waona kipo ambacho kinapaswa kufanyika hmm. wakishaona sasa imeenda kuwa tofauti hmm. ndivyo wanavuanza yani kwa nini kwa sababu kwa nini timu nyingine labda watu hawaoji kwa sababu hawaspendi unajua yeah. lakini hasa yeah. unaspendi hmm. kwa kiwango wanachospendi hmm na matokeo ndio kuyapata ni vitu vinavyo tofauti sawa mfunga nasema mechi ijayo PPL yanga dhidi ya JKT Tanzania Juma yeah. ijayo katika diva la Azam Complex Chamanzi lakini okay. pia kesho mm. yanga nashuka tena Chamanzi kumalizia mchezo wake kwa mataifa dhidi ya Asas okay hilo okay. uh, ni gazeti la Mona Sport na, na kamata gazeti la Champion anasema uh, Gamondi afungua booster lote yanga mm. uh, ataja wanaompa kiburi asisitiza yanga Eh hii ni kidogo ameshia vichapo ka. Eh. Gamondi huyo. Mbona mbona baba anapiga biti huyo? Mikakati ambayo wewe mwenyewe umejiwekea kuhakikisha kwamba vyote Gamondi afungua booster lote eh. yanga. Of course namuelewa kwa sababu juzi yanga alicheza dhidi ya KMC. Ndio. Na mwalimu alifanya rotation kubwa sana. Yeah, sure. Kuna baadhi ya wachezaji wali ambao walianza katika mechi iliyopita. Eh. Hawakuanza. Mm katika mechi ya juzi mm. kwa sababu kitazama juu kutokea juzi Jumatano mm. Jumatano Alhamisi leo Juma mm. kesho Juma kesho Juma mosi mwalimu huwezi kutoa nafasi kwa timu yako ile ile ambayo ulicheza mechi iliyopita mechi ya mechi lazima ufanye rotation kwa sababu rotation inawasaidia hata namba kwa wachezaji na wanakuwa na mechi fitness lakini ukisema watumie tu mtumie pi jobu 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 kuna siku inaweza kumtaka jobu katika kiwango chake kile ukamkosa ukao na jobu kwa maana ya jina na jezi alovaa kiwanjani mm. lakini kwa maana ubora ukaokosa kwa binafsi mimi namuelewa Gamondi mm. kusema booster lote ya yeah. gari sawa ndio anasema hapa kome apewa ufalme yanga mimi nadhani ni mapema sana mm. of course kuna <laughs> kiko alichokiweka katika baadhi ya michezo mbili mitatu. Yaani hmm. sisi tuangalie mpaka unaona eh yaani mchezo wa ule mzungu wa kwanza hey. kidogo. Hey. Hey. Lakini hey. useme pakome mfalme wa Yanga mimi si 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 kiungi mkono. Of course kwa maana quality. Hmm. Quality ipo kwa jamani. Hey. Yaani tu Lakini bado haijafika kuitwa mfalme. Lakini kuitwa mfalme. Bado. Unafikiri hiyo labda tunasema labda labda kama chama mfalme wa Simba au chama mfalme katika ligi yetu ni tayari amesha kuonyesha. Eh. Yaani katika mechi tofauti tofauti mm. kwenye tofauti tofauti za kimataifa za nini? Sawa sawa sawa. Kiungo aomba kuvunia mkataba Simba. Okay. Konkoni yanga tulieni mtamsahau mm. maele. Mm. Tulie? Sio huyo anatuambia tusimfananishe na maele. Eh eh. Sasa ndio anasema mtamsahau. Mimi nadhani uh, Afizi anapaswa kuwa yeye. Yaani asimame yeye. Na hata na hata kiwa anaojiwa. Mm-hmm. Asiwe na maisha yengine ya maana. Kwa sababu yeah. chukueni maneno yangu. Mm-hmm. Itakuja kumhukumu. Yeah. Nilimsikia mejuzi pale mechi maisha sijui nini akadumikizia maeri sijui nini mimi namshauri kwa sababu tayari watu wameshamuhusisha ah ah yeye mwenyewe wache wake me yani watu yani watu yani watu ndio wazungumze kama wapige link yeye na maeri watu lakini yeye asizungumze kitu kuhusu pistoni kalala maele sawa mfunga nasema Simon Msuva ayatimkia Algeria Yeah, yeah. mimi nadhani ime, imetimia na juzi yeah. niliandika kuna assembly niliandika katika kurasa yangu mm. kwa mimi mimi binafsi sikuwa nikiamini kama msufa anaweza kusajili na timu yoyote hapa ndani. Yeah, kwa sababu nilizungumza naye physically kama nafungamia na wewe. Yaani face to face hivi. Ya, yeah, tulikuwa mimi ama Nindipo na David Felicia. Yeah, sure. mm. Vile ambavyo alikuwa ametuambia msufa. Ulikuwa mm. unaona hawezi kuiwezekana hiki kwa hapa Katika kenye ligi yetu yani haiko timu mweze ka afford kumpata msufa. Mm. Kwa kilichotokea alikuwa ni kama na hau tunaliandika mm. ni taarifa ambayo zitaenda kujifia kifo kifo cha kawaida tulikama unamchukua Menda kuna mbinya kwa Dolegumba 
anaenda zake. Sawa sawa. Sawa mkunga kwa kumalizia tuna bali nasema Simba wa wajibu yanga jeuri. Ni jeuri gani? Jibu gani unaitoa basi mm. jipatie nakala yako ya champion uweze mm. kujua nini hasa ambacho Simba wamekijibu. Kijiti na kirudisha kwa Ali Kudu. Basi sawa miacha nikimbie tuweze kuwashukuru sana wapenzi wa mtazamaji wa Manara TV kupitia meza ya malezeti sisi tunatiananga hivyo asubuhi ya mapema ya leo. Tuweze kuwashukuru sana GSM pamoja na Clear Optics ndo hawa eh, wadhamini wetu kupitia meza magazeti sisi hatuna la ziada tunasema kwamba Ijumaa karim Ijumaa mnawara tukutane Ijumaa tatu mapema hapa hapa kwenye meza magazeti